हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं आ रखा हूँ अपने घर पे और आज अपनी है रोपण तो इसीलिए मैं आज स्पेशली सुबह घर पे पहुँच गया हूँ और अभी खेत की तरफ जाना है और मैं मुझे लगता है आधा रोपण तो हो गई होगी क्योंकि थोड़ा कल थी और थोड़ा आज है तो मैं अभी जा रहा हूँ खेत की तरफ तो आपको भी लिए चलता हूँ अपने खेत की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस दस मिनट का रास्ता है अपने खेतों तक जाने का तो अभी आपको उधर ही लिए चलता हूँ और बताता हूँ क्या है पूरी पूरी प्रोसेस रोपण लगाने की अभी मैं खेत की तरफ जा ही रहा हूँ और अपने गांव में फर्स्ट रोपण जो है अपनी ही हो रही है मतलब फर्स्ट खेत में पानी अपने ही खेत में जा रहा है और गढ़वाली में उसको बोलते हैं लुंगला आपके यहाँ क्या बोलता है अगर आप गढ़वाल से हो आपके यहाँ क्योंकि गढ़वाल में भी अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है अब गाँव में फर्स्ट पानी हमारे खेत में लग रहा है और हाल हमारे खेत में लगेगा तो उसको हम लुंगला बोलते हैं और उसका भी एक रूल है उसका नियम है एक गांव वालों का बना रखा है कि पानी उसी के खेत में फर्स्ट में लगेगा जिसके परिवार में साल भर के अंदर कोई अशुभ ना हुआ हो अब ये खेत में आधा कबाड़ और आधा जो है झंगोरा झंगोरा ही है शायद ये तो मुझे भी प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा है तो आधा मारछा वो होता है ना जिसके लड्डू भी बनते हैं वो जो है मारछा आधा इस पर लगा रखा है तो इस खेती को बोलते हैं उखड़ इस पर जो है पानी की समस्या रहती है बारिश पे डिपेंडेड रहती है ये वाली खेती और जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ जो है पानी पर डिपेंड रहता है गधेरा नज़दीक है नदी नज़दीक है छोटी नदी बोलते हैं इसको तो नज़दीक है तो पानी पे ही चलता है मेरे पीछे जो आप ये खंडर देख पा रहे हैं इसकी अब केवल दीवारें बची हैं बाकी ऊपर की छत अब नहीं रही ये खंडर जैसा दिख रहा है इधर की साइड तो ये पहले हमारे मलडा हुआ करते थे अब कोई मरूड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ मलडा बोलते हैं जहाँ पर कि हम कुछ टाइम के लिए जाया करते थे खेत के नज़दीक जिस टाइम खेत का काम होता था उस टाइम जो है इन पर आया करते थे और आसानी होती थी खेत के सारे काम करने में अब जो है घर एक जगह पे फिक्स हो गया स्थायी हो गया लेकिन बहुत दूर पड़ जाता है आने जाने ले जाने के लिए सारा सामान बहुत दूर पड़ता है लेकिन पहले इन्हीं मरूड़ों पे आया करते थे और बहुत ही आसान हो जाता था खेती में काम करना इस वजह से भी आस पहले के लोगों ने ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा था आज के लोग नहीं कर पाते इसी वजह से जो है मेहनत ज़्यादा बढ़ गई है पहाड़ों में और लोग खेती करना नहीं चाहते ये भी एक कारण है कि पहले ऐसे खेतों के नज़दीक छोटे घर बना दिया करते थे और उन्हीं से अपनी खेती को चलाया करते थे नज़दीक होता था वहीं पर सारे अपने जानवर वगैरह रहते थे वहीं पे जानवरों का गोबर मतलब वही गोबर फिर खेतों में चला जाता था बहुत नज़दीक पड़ता था लेकिन आज क्या है घर कहीं है खेत कहीं है इस वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं अब मैं पहुँच ही चुका हूँ अपने खेत में तो लिए चलता हूँ अपने खेत की तरफ आप अब मैं इतना लेट हो चुका था कि खेत में जो है जब तक मैं पहुंचा अब जैसा आप देख पा रहे हैं तब तक जो है खेत में आधा हल और पानी भी लग चुका था और आधा हल लगना बाकी था उसके बाद मैया लग जाता और फिनिश उसके बाद अपने खेत में पानी आ चुका है और ये लग रहा है हल पानी में ये हल लगता है और ये अपने गांव का पूरा जो है पानी वाला खेत इसमें है इसको बोलते हैं हम सेरा अब जब मिट्टी वाले खेत में उतरना था तो मैं पजामा ही लेकर जा रखा था खेत में तो वो थोड़ा ऊपर करना ही था जो आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके से किया और खेत में चला गया 
हम आ चुके हैं पानी विथ मिट्टी मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलता है अंग्रेज से है नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सियाणी कर देते हैं इंग्लिश बोल बोलने की तो ये हम आ चुके हैं ये अपना चावल का पौधा है बहुत सारे पौधे हैं ये इन्हीं को जो है मिट्टी पानी में लगाकर आपका जो है चावल तैयार होता है जिसे आप बड़ी शान इतमान से खाते हो तो ये पहाड़ी चावल है पहाड़ी चावल का पौधा है और चावल बाद में पकने के बाद आपको वह वीडियो भी आ जाएगा तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी मैंने लगाने का वीडियो आपको बता रहा हूँ बाद में जब इन्हें निकालेंगे खेतों से तो उसका वीडियो भी आपको बता ही दूँगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें और आल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें अब थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि अगर वीडियो थोड़ा स्लो होगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अभी मैं जो है खेत के साइड साइड जो कोने होते हैं बाहर के वहाँ जो है मेंढा बोलते हैं पहाड़ मैंने तो मेंढे रख रहा हूँ मिट्टी के थोड़ा ऊपर उठा के रखने पड़ते हैं एक लेयर बनानी पड़ती है जिससे कि खेत का पानी बिल्कुल भी बाहर ना जाए क्योंकि इसके बाद बारिश का सीज़न रहता है और उसमें खेत टूटने की भी संभावना रहती है और पानी ज़्यादा खेत में रुकना भी नहीं चाहिए तो उसमें पानी निकासी के लिए भी उचित व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है और प्रॉपर चावल को पानी भी मिलता रहे जो तो इस वजह से खेत के बाहर ही मेंढे लगाए जाते हैं ताकि पानी बाहर भी ना जाए चावल को प्रॉपर पानी मिलता भी रहे चावल के पौधे को और जो है खेत भी ना टूटे और दूसरी बात इन मेंढों में जो साइड साइड के हैं इनमें जो है भट्ट होता है पौधा होता है भट्ट का तो वो भी लगाया जाता है थोड़ा लोविया जैसी प्रजाति होती है दाल की तो वैसी भट्ट भी होता है तो काफ़ी फेमस है पहाड़ी भट्ट तो आप तो उसका वीडियो भी लेकर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ये बिजवाड़ा है चावल के पौधे का मतलब चावल के बीजों का ये पौधा तैयार कर रखा है ये पूरे खेत में लगाया जाएगा पूरे खेत पे हल लग चुका है थोड़ा ही बाकी है ये लंबा तक खेत जा रहा है और साइड में हमने पानी नीचे ना जाए खेत से उसमें गढ़वाली में बोलते हैं उसको बोला बोला भी बना चुके हैं और थोड़ी देर में मैया लगेगा मैया भी आपको बताएंगे किसे बोलते हैं मैया तो वो लगेगा वो क्या बोलते हैं मिट्टी को बारीक करने के लिए काम में लाया जाता है उसके बाद रोपाई चलती है इस ये हमारा नाज है इसको रोपना है थोड़ी देर में थोड़ी देर में नहीं कल रोपना है एक दिन लगता है ऐसे लगाने में एकदम से नहीं रोपा जाता क्योंकि मिट्टी एकदम हल्की हो जाती है पानी में और थोड़ी देर में खाना भी आने वाला है भूख तो लग चुकी है बस तुरंत आए तुरंत खाएँ और फिर काम पर लग जाए
कुछ इस तरीके से हल लगाया जाता है ये पानी भी लगा हुआ है बैल जोते हुए खेत में और यहाँ पर हल भी लग रहा है तो ये पानी पहले प्रोसेस है हल लगाने की है उसके बाद मैया इस पौधे का अगर हिंदी में मैं नाम बोलूँ तो इसका नाम है बिच्छू घास और गढ़वाल में बोलते हैं इसको कंडाली तो ये मार्केट में कम से कम इसके पत्ते जो हैं दो तीन सौ रुपये किलो आपको मिल जाएंगे और ये भी बहुत कम चांस है कि मिले और ये साथ में जो पत्ता है ये है कुखाड़ का ये जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में बहुत काम आता है और इस पत्ते का नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन ये ज़्यादातर घास के लिए काम आता है लेकिन जो मैंने आपको पहले कर्णाली बताई है वो उस चीज़ की जो है सब्ज़ी बनती है और बहुत ही लाभदायक होती है शरीर के लिए तो बहुत महंगी मिलती है जो ये खेत में आप प्रक्रिया देख पा रहे हैं इसका नाम है मैया अब जो मेरा हाथ में पकड़ रखा है ये मैया है और ये खेत में जो है हल लगाने के बाद जो है लगाया जाता है इसका काम होता है इस खेत को समतल करना और मिट्टी को बारीक करना जिस वज जिसकी वजह से आपकी जो धान की खेती है सही से पनप पाए सही से उसकी खेती हो पाए उसको बारीक मिट्टी की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो बारीक मिट्टी उसे प्रॉपर मिल पाए इसलिए ये मैया लगाया जाता है और मतलब पूरी मिट्टी को बारीक कर देता है ये चीज़ तो ये कम से कम दो तीन बार जो है एक ही जगह पे दो तीन बार इसको घुमाया जाता है तो पूरे खेत में तीन राउंड जो है मैया लगाने पड़ते हैं पहले हमारे खेतों की मिट्टी जो है बहुत हार्ड थी जिसकी वजह से मैया अधिक लगाना पड़ता था लेकिन अब जो है हल्की हो चुकी है तो ये जो है कम ही उसमें लगा के सही हो जाता है तो बस यही प्रक्रिया है रोपण की और उसके बाद जो है जब ये मिट्टी थोड़ा स्थिर हो जाएगी उसके बाद इस मिट्टी में रुपाई की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और रुपाई के बाद खेत को छोड़ दिया जाएगा उसके बाद जो है खेतों में जो है टाइम टाइम पर समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है जो कि गधेरे के गधेरे से समय समय पर पानी लगाना पड़ता है ताकि धान की खेती को पानी की कमी ना हो धान की खेती असल में पानी की मात्रा को ज़्यादा सोखती है ज़्यादा आवश्यकता होती है धान की खेती को पानी की तो इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और इसके बाद जो है बसंत सीज़न मतलब बोल सकते हो आप कि बारिश का सीज़न स्टार्ट होने वाला है स्टार्ट हो ही चुका है समझो उसके बाद बारिश ही बारिश चलती रहती है और धान की खेती को प्रॉपर पानी जो है बारिश से भी मिलता रहता है लेकिन जब बारिश ना हो तो गधेरे से पानी स्टार्ट करना पड़ता है वहीं से लगाना पड़ता है पर प्रभु जी का आगमन भी हो चुका है और अभी खाने की तैयारी भी हो चुकी है बस खाना खाते हैं यहाँ पर खाना रेडी है आप देख सकते हैं उसके बाद हमने फुर्सत में बैठ के 
यहाँ पर खाना खाया और उसके बाद अपने काम पर लग गए और अगर आपको पूरे खाने खाने की वीडियो आराम से बताऊँ तो बहुत लंबा समय हो जाएगा इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है थोड़ा जल्दी जल्दी प्ले कर दिया है तो इस तरीके से हमने खेत में जो है अपना जो है टाइम पे खाना आ गया था और भूख भी लग चुकी थी और हमने खेत में आराम से बैठकर कर तसली से खाना खाया उसके बाद फिर से अपने रोपण पे लग गए पहुंच 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 अब ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दादी जी और ताई जी लगी हुई हैं चावल के पौधों को निकालने पर और उन्हें जो है पानी से धोने पर तो इसी तरीके से ये प्रक्रिया होती है और रुपाई की ये पहली प्रक्रिया यही होती है तो जब मेरे नीचे वाले खेत में ये प्रक्रिया चल रही थी तो मैं उस टाइम पहुँच नहीं पाया था मैं थोड़ा लेट आया तो इसी तरीके से उस खेत का भी जो पौधे हैं इसी तरीके से निकाले गए और उन्हें जो है एक गड्डी गड्डी के हिसाब से बांध दिया गया जो कि मैंने आपको पहले ही बताया तो इसी तरीके की प्रक्रिया की गई और उनके बाद उन पौधों को धोया गया कुछ इस तरीके से और इसके बाद इन्हें बांध दिया जाता है और इसके बाद इन्हें ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर धूप ना लगे धूप लगे तो बहुत कम लगे ताकि पौधे सूखे ना और जड़ साफ़ करने का मतलब यह है कि ताकि वो दूसरे पानी में जो है प्रॉपर ढंग से लगे और उस मिट्टी को एक्सेप्ट कर लें एक हिसाब से कि हाँ यहाँ पर सही होगा क्योंकि तो अगर मिट्टी वैसे ही छोड़ेंगे पौधे पर तो ले जाने में दिक्कत होगी फिर जो है वो उस गीले पानी में प्रॉपर ढंग से पनप नहीं पाएगा और बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे कारण हैं इस चीज़ के पीछे और 
दादी जी के चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते हो किस तरीके की है रोपण से लगाने की और रोपण जो है स्टार्ट कर ली है रोपाई स्टार्ट हो गई है और ये सभी लोग रोपाई कर रहे हैं इस तरीके से पहाड़ों में रोपाई चलती है और ये बहुत ही थकान भरा काम है जब शाम को घर पहुँचो ना तो इतने भयंकर थक लगती है क्या बताया जाए आपको नींद की गोली खाने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप इस काम को करके इस काम को करके अगर घर जाते हैं तो अगर जिसको नींद की प्रॉब्लम हो तो एक बार धान की खेती में अपना हाथ बढ़ाए काम करें नींद बहुत अच्छी आएगी ये लग चुकी है अब भयंकर थकान और मैं चलता हूँ घर की ओर तो और अपने काम में लगे पड़े मुझे थोड़ा थकान ज़्यादा लग चुकी है तो मैं घर की ओर प्रस्थान करता हूँ तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में बाकी एक चीज़ पूछनी है आपको पहले के मुकाबले कुछ कैमरा क्वालिटी इम्प्रूव हुई है कुछ सुधार हुआ है कैमरा क्वालिटी में तो बताना और एक बार फिर से बोल देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर लें तो चलते हैं ओके मिलते हैं अगली वीडियो में टाटा बाय बाय